大侠，大侠，来，来，你爱的大侠，还有呢。好了，那我们就买这个牛肉块，在今晚就做一个大虾牛肉堡，好不好？耶，大虾牛肉堡，这是什么黑暗料理啊？很黑暗吗？妈妈喜欢的酸奶，那就做大虾牛肉酸奶堡，好不好？成交，说好了，我今晚做出来，你可不许不吃啊！啊，说好了，你俩吃啊，我可不吃，我去准备一个泡面。你这算犯规啊！我跟你说，别跑啊！嗯，这这，我要换个罐头。黄桃罐头，好嘞！黄桃罐头一个，你还要吃什么？哎，那个你别动了，我来帮你吧。谢谢啊，没事。好久不见，好久不见。你一个人来的？哦，魏明他加班，临时有点事情。你这推车挺重的，要不然我帮你推吧。哦，不用了，我自己可以的。那行，那我们先走了。嗯，好，拜拜。我们还想吃什么呀？你放点汤圆。这汤圆啊？汤圆啊！还是可以吃麦馅的，是不是？哎呦，小淘气包，小心点脚下。哎呀，走了。走了。哎。打不到车吧？这样，我还有别的车跟司机，我先让这辆车把你送回去，正好司机可以帮你把所有的东西都搬到楼上去。呃，不用了，我自己可以的。其实平时都是家里阿姨陪着我出来的，只是她今天家里临时有点事，请假了。没关系，你这种情况还是要小心一点的。那我给另外一个司机打电话。那就谢谢你们了。小事情。你最近都还好吧？公司业务开展的顺利吗？之前遇到了点小状况。小莹被方舟踢出了局，不知道魏明有没有跟你提过，不过现在已经解决了。我们已经跟 L A 谈妥了合作，最后顺利就好。嗯，你现在最重要的就是照顾好自己的身体。嗯、哎呦，都掉地上了。飞喽！哎呀，好厉害呀！哎呦，看我一个手都能抓住。飞喽！林叔，可以可以可以。其实，我现在开始有点理解你了。有些事情吧，你身在其中就感受更深吧。你看，像我，没有过去的经历，就没有如今的我。但是现在，我反倒觉得更轻松自在了。面对一些未知，我也不再害怕了，因为该来的总会来。对于你来说也是一样的。上车吧。魏总，我来。魏总，合作愉快。嗯，慢走。老婆，老婆
，一顿酒就把客户搞定了。我总算明白一个道理：指望谁，都不如指望自己。我给你和孩子买了跑车，下个月就提车。你哪来的钱？不重要。会议内容准备的怎么样了？马上好了，好。哎，听说了吗？公司要收购 L A。之前听董事会开会讨论了 ，L A P P 2的用户画像跟公司信你的受众基本上是一致的。那与其花精力去抢市场，那不如买个现场的呀。听说呀、啊，这次也是力排众议，通过收购案的，黄董是吧？哎，我估计啊，就是给自己女婿铺铺路。谁让这次魏总是收购的牵头人呢？魏总，您的文件到了。包给我。哦。看来啊，这个小莹和 L A 的合资泡汤了。哎，我听说，这个小莹的创始人好像是魏明的前妻林双。真的假的？我觉得到时候那时候到时候再算一下，是吧？因为这边是土。哎，老大呢？你们看见了吗？这慌慌张张的，整得像出大事儿一样。真要出大事儿了，方舟要收购 L A A 了。什么？你哪来的小道消息啊？千真万确，方舟刚刚证实了，方舟收了 L A A， L A A 的皮皮兔和方舟的西米就会从竞品关系变成同类型的业务合并了。那也就是说 ，L A A 不再需要 P 三算法的单独支撑。老大呢？老大知道了吗？他今天没来公司啊，他连打电话不接，信息也不回。老大不会想不开跳楼了吧？哎、别乌鸦嘴，你在这等着我。有老大消息跟我说，出事儿了。方舟收购了 LIA， 我们现在所有人都联系不上他，你知道现在在哪儿吗？方舟要收购 LIA，LIA 的 APP 皮皮兔要和西米合并，顺势而为。但这样一来。林双和 L I A 的合作也没有下文了，那没办法，证明他的运气差了那么一点点。该不会是你干的吧？方舟早就有收购 L I A 的意向，我只不过就是顺水推个舟而已。顺水推舟？你知不知道这对林双、对小莹会有多大的影响？商场无父子，难道我还要对一个前妻讲什么情面吗？你敢说你没有掺杂私人情绪？没错，我就是要公报私仇，那又怎么样呢？你卑鄙！林霜毕竟是小苹果的妈妈。跟你有这么多年的感情，你竟然这样对他！你不要不了解事情的来龙去脉就胡思乱想，再伤到了孩子。你别碰我！我不知道我什么时候会变成第二个林霜。我没你想的那么坏。林霜和江喜一直在背后算计我，你知不知道？要不是我发现的早，那死的人就是我。他们有今天就是自作孽不可活，配不上你的同情心。你别用那种眼神看着我，我现在倒是很好奇，林霜和江喜，他们现在干什么？他们是怎么走到一起去的？说到底了，不就是围绕着我展开的吗？他们的友谊经不起一点点的敲打，什么姐妹情深，友谊地久天长，我不信，你信吗？
去，我们继续看，为什么呀？我看到这，我看到了。啊，我们想洗，你怎么在这儿啊？我为什么不能在这儿啊？老大呢？哎，马丁，你没事儿啊？没事儿啊，你来了正好一起吃火锅。不是那 A Y A 的事，你们知道了吗？早知道了，准确的说，早就预判到了。和你，哎，马丁来了，哎呦，来的正好，可有口福了啊！今天吃的是老北京涮肉，坐坐坐坐，别客气啊。那，江心，到底怎么回事啊？基于对人性的了解，我就不知道数据会有问题，我相信。错不在你，你不用自责。看来我们都还是小看了魏明这个人。事情已经发生了，我们现在最重要的是想想怎么解决问题。以我对魏明的了解，他是不可能放过小莹的。我们这么办，为了保密，这件事情最好只有我们俩知道。其实除了方舟 ，LIA 也找过小莹，谈购买算法的事情。所以 P 三再不济，也是不愁买家的。关于 P 三，我有两件事情要告诉你。第一，我们已经正式跟 Matthew 展开了合作。第二 ，P 三真正的目标客户，并不是 LIA。据我所知 ，LIA 的 PP Two， 并不是 P 三的最优解。而我们公司最近有一个新项目，名字叫月薪，我觉得应该可以和小莹合作。嗯嗯，让我捋捋啊。所以 P 三的升级算法开始的目标就是带领公司的产品月薪，而为民费尽新期收购的 LIA， 只是小英放出的烟雾弹。嗯，理解能力还是非常不错的啊。这件事情你是不是也早就知道了？惭愧啊，我也是前几天才看出端倪的。那行，那我心里平衡了。不是你们俩女人也太能演了吧？我还真以为你俩掰了。他们俩呀，就算是误会，也是一时的。友情，才是一辈子的。来，咱碰一个，为我们的友谊。干杯！干杯！干杯截止到今天呢，西米已经上线两周了。虽然广告铺天盖地，但是实际的下载情况并不乐观。我觉得根本原因就是它没有办法和其他产品区分开。与定位年轻女性的西米不同，我们月薪的目标用户是足够聚焦的，它主要集中在二十五到三十五这个阶段的清楚女性。这个阶段的女性呢，她具备一定的经济实力。愿意为更好的生活体验去买单，也愿意花更多的时间去升级自己的衣食住行。另外啊，我们也根据用户的画像，在算法上做了一些效率层面上的改进，以便优化从用户发现到决策到记录的全链路流程。其中的技术呢，包括了数据赋能、工程赋能，还有实验赋能等等。月薪将在两周后正式上线，我希望大家能够充分利用后发优势，打赢和西米的这场硬仗。加油！加油！加油！加油！加油！张妈，嗯，你这汤怎么煲的呀？一点味道都没有。
佳怡怀孕了，太太特地交代过了，菜嘛要烧的清淡一点。你别总拿太太当挡箭牌，你搞清楚是谁给你发的工资，是我。陈妈，你先去忙吧。你到底是因为饭菜不好吃，还是工作不顺心，才没事找事儿？我是工作不顺心，回到家就想图个痛快。你别以为我不知道，之前你为了让董事会通过 LRA 的收购案，反复套路我爸。没有我这层关系，我爸会理你这茬吗？现在方舟押上重金，西米却半死不活的。是你自己没本事，别把气撒到别人头上。恐怕你的气，还不单单是因为西米的失利吧 ？P 三作为业内最先进的算法，要和月星合作，傻子都能看出来，这仗谁输谁赢。怪只怪有些人聪明反被聪明误，为了设计磷酸和江西，搬起石头砸自己的脚。你是我老婆，我是我自己，是你心术不正。佳怡，这段时间是我工作压力太大了，希望你多理解一下。爸刚才给你打电话了，你出来接一下，好让他放心。你别生气了，对孩子不好，都是我的错，我向你道歉。你知道吗？这最近有一个月薪 A P P 啊，它挺好用的。我上面我也有，我也有，超好用。我跟你说，好多人下抽烟呢。就这个，自己手机下。就这个这个月薪 A P P， 我跟你说，它搜索引擎超级好用，而且它界面也舒服。就这个，你赶紧下，手机可好下了。对，我跟你说，面板的这个衣服啊，我看，哎哎，你看这个是吧？哎，这个，我也老大，点击率上来了。哎，老大，六十八万了，比昨天还多十万呢。九十九万。可以，现在真是好，还在往上冲呢。魏总，魏总，林总找您，好像还挺着急的。我知道了。林总，您找我。林总，西米近期的表现确实不及预期，可能是新产品刚刚上线，需要一段时间的调整和磨合。产品部这边我已经让他们把所有的数据综合起来进行分析，尽快给您提供一个方案，我们来解决下载量。和日活人数，还有包括众多的数据的分析。我找你来不是说这个的，自己看吧。这是 LIA 的一个前任高管给我们提供的近三年的财务数据，可这份数据和他们之前提供的相比。有很多明显的出入
，这份财务报告你先着急给我解释这个。现在，所有的信息都在核实中。可是，一旦查明这份数据属实，我们方舟就有理由怀疑 ，LIA 在这次收购案中涉嫌严重的财务造假行为，并误导了我们的收购估价。而这次收购案，你是直接负责人。方舟已经向证券交易委员会和相关执法部门做了报告。如果举报内容属实，你不仅面临被辞退的风险，更有可能被追究刑事责任。魏总好今天我请客啊，开最好的酒。哎呀，谢谢老板。是一直在抢修，所以我忙到现在。其实这朋友圈也上不呀，都是微信站台的。对呀、啊，我也没想到月薪怎么会这么受欢迎。不过啊，主要还是因为你们的 P 三算法支持到位。哦，对了，今天啊，有好多的投资人都来问我，问我我的合作公司是哪一家。看到你发朋友圈了，谢谢你帮忙推荐。小莹啊，这次算是一战成名了。到时候啊，风头会慕名而来，有的你啊，挑花眼喽。下一步，小莹确实是需要资金支持。那你有什么具体计划吗？下一步，我打算启动量子计算项目。啊？量子啊？没听你说过啊，老大。哎，老大，这个项目一旦启动，肯定会很烧钱的，而且风险巨大。但是回报也巨大，一旦量子计算项目启动了，所有的算法体系都将被颠覆。这也是我做程序员一直以来的梦想，是你的梦想，那就是我们所有人的梦想。反正啊，我投赞成票，全力以赴支持。哎，加一，加一，那么就让我祝愿你们早日成功，干杯！干杯！干杯！干杯！哎，早日成功，早日成功，成功。爸 ，LIA 之前账面一直很干净，我被他们骗了。我是真不知道他们里面有问题，我以我的人格担保。你的人格？你以为我不知道？当初冯凯就举报过你吃客户的回扣，当时因为证据不足，他自己身陷丑闻离职了，所以这事儿不了了之了。但是大家心里都清楚啊，无风不起浪。这一次，即使你事先真的不知道，但是说出去了，谁信呢？你一定要相信我，现在只有您能帮我了。我相信你不会为了这点蝇头小利，铤而走险。但是我帮不了你，我不想趟这个浑水。我走了。王总，在别人眼里，我们是一家人。你可以不帮我，但总得帮帮佳怡和她肚子里的孩子吧。我无所谓。如果我的事业出现问题，佳怡和孩子也会跟着我吃苦。说出去了，我是你的女婿。行了，你别拿佳怡和孩子来威胁我。佳怡要是没了你，还有我，还有她母亲。你这次要真是拿了那老爱的好处，我来让佳怡立马跟你撇清关系。你做的丑事，别想连累我和我的家人。
赞成票不是白投的，投了是要负责任的。聘书你早就收了，价也放的差不多了，什么时候回小燕来帮我？在家，我想休息的再长一点。一方面嘛，我是想要再好好进修进修，好对得起你那个聘书呀。不要让人家觉得你任人唯亲。这另外一方面嘛，我是觉得吧，这人生走到这儿，我有一些困惑，有一些疑问，是需要花时间，好好捋一捋清楚的。有一段时间啊，我特别怕被人知道我在家做家庭主妇，不好意思去参加同学聚会，走在路上，看到以前的同事就低头假装不认识。这种羞耻感和怯懦感，突然有一天就不见了。我后来回想了一下，好像就是我变得足够强大的那一天开始。这个强大。不是说我赚了多少钱，我获得了多么成功的事业，而是因为拥有了强大的内心。那个时候，你就不再纠结过去的得失了。嫁我准了，别让我等太久。我会努力的。我听说，方舟内部。已经开始对魏明追责了，不是因为西米业界不好，而是因为 LIA 疑似存在严重的财务造假行为。想在河边走，那我不是写的。魏明这个样子，就是他咎由自取。我倒希望这一次方舟能够严肃一点处理他，彻底为民除害。回来了，张妈，麻烦你去超市帮我买瓶鱼露。呃，那我快去快回。老婆这次你一定要救救我！怎么了 ？L A 出事了，现在只有你求求爸，让爸帮帮我。既然你不知情，配合他们调查清楚就好了，何苦为难我爸呢？他这个时候出面。怎么说都不合适。事情现在没你想的这么简单。董事会现在认定我收了 LIA 的好处，想把这盆脏水泼给我。你真的没有收 LIA 的好处吗？那辆突然冒出来的跑车，你敢说和 LIA 没有关系？我承认我跟他们吃了几顿饭，是收了他们一些拉拢关系的公关费。可是财务造假这件事情，我根本不知道。他们给了你一辆跑车，他们心里没有鬼，为什么要花这么多钱来买你的良心啊？我不说，他们不说，是没有人知道的。我们现在不要在这件事上做争论。现在你不救我，我就要去坐牢。你不希望孩子出生以后就没有爸爸吧？你还知道你马上就要当爸爸了？你春风得意的时候，想过我和孩子吗？所以我现在想尽一切办法，尽力的去补救嘛。晚了。你真的要落井下石、见死不救吗？现在没有人能救得了你。你以为董事会不会怀疑我爸？他现在要是再插手这件事，连他都要被你拉下水。魏明。我真是不懂。
我们黄家又不缺钱。你为什么还会这么鼠目寸光，做这种下三滥的勾当？你不懂，我告诉你，就是因为你们家仗势欺人，你们用那种可笑的优越感鄙视我。你爸妈，我不用多说了吧？整天一副高高在上的样子，正眼看过我吗？他们觉得把你嫁给我，是上天给我的恩赐。还有你，一天一个老公，你老公现在事关生死，你不还是照样见死不救吗？你们全家都在看我笑话，连一个保姆都在看我笑话，我是被你们逼的，我必须要证明我配得上你。我受够了，我不想看你们家的白眼跟鄙视。所以你就用这种作死的方式，来维护你扭曲的自尊心。贝明，你是自作自受。别赖在我们头上。行，那我们大家就撕破脸，让大家来看看，你们皇家的女婿马上就要坐牢了。你错了，你要真去坐牢，你跟皇家一毛钱关系都不会有。你什么意思？你把我害成这样？想甩了我？你什么东西啊？你忘了，是你倒贴的我。我的家庭，我的婚姻都是你破坏的，是你逼的婚。没错，我自作自受，瞎了眼睛，娶了你这个小三儿。你什么东西啊！你忘了，是你倒贴的我。我的家庭，我的婚姻都是你破坏的，是你逼的婚。没错，我自作自受，瞎了眼睛，娶了你这个小三儿。佳怡呢？出去！出去！
出哪去了？太不好了，那佳琪不见了。给他打电话。他他电话在我这儿呢，你这这么晚也不知道上哪儿去了。你先在附近找，我们马上来。行。哎，你好，有没有看到一个孕妇？我看到便利店告我一声，干嘛？他忙，我买瓶酒。今天为了给你当司机啊，我喝了一肚子果汁。行，一会儿咱俩好好庆祝一下。哎，我们再弄桶炸鸡怎么样？前面怎么那么多人？你慢点。要不要给你叫？对对对，电话声要声了。这好像是黄佳怡，我看着有点像。哇，多危险呀！这怎么了呀？让一下，让一下。佳怡，佳怡，他现在可不能乱碰。打幺二零，你干嘛呀？佳怡，等我们来看我打幺二零。看着我。啊，我们这有个孕妇，黄水库，我们要收了。呃，我们现在在那个江州中路，对对对，麻烦您尽快，谢谢啊。医生，哎，黄佳怡家属是吧？女儿六斤八两，母女平安。谢谢啊，没事。打完电话了，他父母在来的路上了。好，怎么样啊？母女平安，生了。哦哦哦哦哦，好大劲儿这么大。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，好可爱。哟，哎呀，跟你妈妈小时候长得一模一样哎！佳怡出生的时候就是这个样子。是吗？你看两只。哎呀，可惜啊，这么可爱的孩子，摊上了这么个爸爸。哎，替他干什么？爸，妈。有件事情，我已经想好了。L I A 的事儿呢，帮助已经正式介入调查了。我也听到一些风言风语，说在收购案之前，你和他们的高层交往甚密了。我跟他们是有过接触。但那都是收购案之前的正常交流。你知道的，自从我结婚以后，我跟黄董的关系让很多人心怀不满，他们是借机故意抹黑我的。你不用着急把黄董拉进来。据我所知，在这个事儿上，黄董的态度很客观。梅明。今天我叫你来，只是因为你是我的老员工，我好心给你提个醒儿。如果真有什么情况，我劝你老实交代清楚。如果真要闹到警方介入，恐怕就难看了。嗯。姑
恭喜啊，工作交接和离职手续都办完了，这回算是彻底脱离苦海了。哎，那离职礼物，还有离职礼物啊？嗯，你不是说想好好学学销售吗？我就特意给你选两本很权威的书。嗯，谢谢。其实你也算命好，走的及时。你看看我们现在。让 LIA 弄得一脑门子官司，魏总这个人你也是知道的。要说他跟 LIA 没关系是清白的，他鬼都不信。搞不好我们整个部门都会受到牵连。大家都辛苦了，不说这些了，抱一下，抱一下。你的东西我已经让同事帮你收拾好了，就不麻烦你自己动手了。麻烦你把我离职的合同还给我。我这个人吧，脾气不太好，但我对事不对人，你千万别往心里去啊。谢谢你啊。好了，快回去忙吧，常联系。嗯接我电话，我不来找你，我等死啊！你消消气，魏总，这我这边现在也是焦头烂额的，出了这样的事儿，我们也没想到啊！你们财务造假，现在少的怀疑我跟你是一伙的，故意替你们隐瞒，你赶紧出来替我澄清。魏总，咱现在不是澄清不澄清的时候 ，LIA 和方舟的合作那是咱俩一手促成的，这个事儿现在还没有下定论，所以你在方舟那边也给我们多活动活动呀！替你们怎么活动？我自己都不知道该怎么活，魏总，钱你确实也收了，对吧？什么意思？你死要拉我做垫背的，是不是？不是，我的意思是，我这边如果真的出了什么岔子，肯定你也脱不了关系。但事情没有你想的那么悲观，财报的事我们也还在活动，就咱俩。咱俩过手的那些钱，不是都直接提取了现金给到中间人的吗？所以就算他们真的要查，也查不出什么的。你就放心吧，没事。我告诉你，嘴巴给我紧点。那是那是。哎，女士，洗手间在这边，你走错了。陈喜。手机给我。我告诉你，视频我已经发到邮箱了。你想干嘛？你说我想干什么？除了视频，你那些勾当，还有你那些交易记录中间人，我全部都知道的一清二楚。人要为自己的欲望负责任。我为我的欲望负责任。你呢？我那些事儿你不知道吗？我收那些钱，你没拿吗？我跟客户的时候你没去吗？你这些首饰哪儿来的？啊？天喜，你跟我这装什么装啊？我是最了解你，你表面上强势能干，你骨子里不堪一击。我不管你刚才看见了什么，录什么，你最好当什么事儿都没发生过。视频给我删了。我告诉你，我死了，你也活不了
我们再怎么说也是宝宝的爷爷奶奶，对吧？你们仗着有钱有势，连孩子都不让我们看，这还有没有王法了啊？我们就去看。嘉义被魏明弄得羊水破裂早产，他和嫩嫩差点出事，我们没找你们算账，你们倒还有脸来闹啊？啊，好啊，有本事到到派出所去啊！我倒要看看到底谁不讲道理。可以，哎，到派出所，他现在让我们看一看。嘉义和宝宝现在怎么样？妈，这次是我一时糊涂，我希望你们再给我一次机会。你一时糊涂，是我一时糊涂好吗？光想着劝和不劝分，我一再心软给你机会，可结果呢？你变本加厉，把嘉义逼成这个样子。我要是再原谅你，哪天我女儿就要死在你手里了。妈。我向你保证，以后这样的事情不会再发生了。没有以后了。嘉义已经决定跟你离婚了。离婚？不可能，我不同意。你不同意？我这不是在跟你商量，我是在通知你。我要见嘉义。我是她丈夫，我有权利见到我的老婆和孩子。行了。爸，你走，赶紧走，赶紧走，快点开始。以后的事情，律师会找你。你一向很聪明，我希望你在这件事情上同样的聪明。哎，黄总，我们再商量商量吧，是吧？怎么你去看孩子？我反你了！哎，走走走走，明明，走，明明。明明，明明，明明，作孽啊！我们是前世作孽，现世报啊！明明啊，结婚不能离吧？你现在住的房子是租的，你原来答应我们买别墅的钱，你拿去给小娇买了大平层。还是婚后财产，小娇名下又没有财产。你现在一离婚，孩子捞不到，财产还得给皇家分走一半，是吧？我跟他们签了一份财产协议，约定婚内财产都归嘉义单独所有。一旦离婚，我净身出户。没事吧？后悔，我们同意他和林双离婚。哎我听说，方舟已经暂停为您的一切工作了。不过据我所知，之前他们也私下调查过他两次，都被他讨了。你相不相信恶有恶报？以前不信，现在有点相信。嗯，以前总觉得，这是人们对于恶束手无策时候，想象出来的因果关系。是一种心理安慰。恶有恶报，不是什么都不做，等着老天爷来收拾他。相反
，这更像是一则社会铁律，督促人们采取行动，让恶人得到恶报。这样，才能符合大家对于这个世界美好的设想。我接个电话。喂。啊、哦，一会儿下班，我约了凌霜。嗯，好，先这样。你下次找借口的时候，能不能别拿我当挡箭牌？我什么理由都试过了。我感觉马丁不容易，眼看着瘦了一大圈了。他挺认真的，要不然你再考虑考虑。有一段时间，我特别害怕被人知道我在当家庭主妇，那种。怯懦感和羞耻感，突然有一天就不见了。我后来回想了一下，好像就是我变得足够强大的那一天开始。这个强大，不是说我赚了多少钱，我获得了多么成功的事业，而是因为拥有了强大的内心。而且你说这世上什么样的人都有，你怎么可能让每个人都满意呢？你只需要做。你认为对的事情，就够了我手里有未名收取 LIA 商业贿赂的证据，除了 LIA， 他还和多家公司有过金钱上的往来，这些公司都和方舟有关系。我可以作为证人提供线索。另外，我和未名还有过一段不为人知的关系。张喜。鉴于你违规将数据信息提供给小莹，经调查属实，公司将对该情况进行公示，并依法向你追索经济赔偿。谢谢。网上那些乱七八糟的事儿，最近都别看。我闭着眼睛，我都知道他们说什么，我才不看呢。做出这样的决定，很难吧？嗯，是很难。但是做完这个决定，我觉得无比的轻松，无比的自在。其实你可以不这么做的。魏明现在胆子越来越大，他这些小动作暴露是迟早的事。是谁说的？人不能与过去的自己为敌。我想正视过去的自己，和过去的自己握手言和。这可能是我迄今为止做过最正确的事情了。不过有件事儿，我挺介意的。你这么大的事情，都不事先告诉我是我要是提前告诉你了，你会说什么？我啊，支持你。
。魏总，今天晚上您可喝了不少了。毁了我，是不是觉得特别爽？你想干嘛？我劝你啊，控制一下，我们这个园区里都是摄像头。你跟林霜，你们两个人联起手来坑我，有没有想过我的感受？魏敏。我劝你冷，我劝你冷静一点，放手。我很冷静，我亏待过你吗？大家各取所需，公平交易。你用你那点风骚换了多少好处，你心里清楚。有些东西不是你的，我只是不如你的愿，及时止损。我根本就不想听你胡说八道。放手，放手。跟林霜为什么要联起手来坑我？问你。你是不太清楚是吧？这么多年，你在用你的权力控制我、压榨我。多年来，林霜用他的牺牲和隐忍，换来的是什么？是你事业上的平步青云，还有你口中的 j o y c e 你捧在手心里面的，也是你的垫脚石。这些所有的事情，在你的错误逻辑里面都是理所应当。你还觉得自己是正直的无辜者吗？你懂什么呀你？我是不懂。你自己觉得？你很聪明，机关算尽，捞尽了各种资源，结果呢？还是逃脱不了报应。我只能说，现在做的一切，就是你自己活该。Yeah! 你现在像一只丧家犬，你知道吗？你只会乱咬人是吗？爸爸。
其实直到现在，我还是愿意相信，当初向我求婚的那个魏明，他不是个坏人。脑子灵光，样貌拿得出手，在大厂平步青云，还有你这么好的太太，一个那么可爱的女儿，也算得上是人生赢家了。直到从什么时候开始，他就越走越偏。走到了今天这个地步，贪心不足，蛇吞象。他尝到过压榨别人的甜头，便处处的想要把优势最大化，让自己成为食物链顶端的人。仗着他自己有那么一点男性优势，就处处想要让女的吃亏。其实，身为男性，在当今的社会，是会获得一定程度的额外优势。男人身上有吸引力，那叫做有魅力；女人有吸引力，就叫不检点。这种习以为常、厚此薄彼的事情，处处可见。不过，像魏明这样的男的，毕竟是少数。男人知道，在这个社会上享有一定的优势，而随着这一份优势赋予他的，他有一份责任不担当，会自觉的去平衡。但是魏明呢，却把这份优势变成了自己为所欲为的筹码，轻视本该去珍惜的，将婚姻、合作、与利益交换放上等号，把爱情降格成性。一手好牌打得稀烂，这就是他对自己最大的诅咒。沙拉味道怎么样？嗯
可以的。那必须的，这都是我在国外打工的时候被逼出来。好了，沙拉好了，接下来我来做牛排了。哎，我来弄牛排，我让你看看，什么是米其林大厨的焦贺卡？锅油，锅油。那我去帮你做配菜。嗯，好。哎，多洗点芦笋啊，不爱吃。好嘞。哦，对了，量子计算那个项目，韩氏的董事会已经通过了，而且让你做主导人。真的。那怎么办呢？那这个项目一上马，短期内你想在专业上超过我的可能性几乎为零了。啊、嗯，我们这个千年老二的帽子什么时候才能摘掉啊？嗯，那个什么，我其实计算了一下啊，嗯，就是你看吧啊，论功，我是你老板；论私，我是你男朋友。这，这波投资他怎么着？也很不亏呀、啊，对吧？啊，对，嗯嗯嗯，这么快就扔了，这不符合你永争第一的个性啊。呃，如果二选一的话，那我肯定先打好爱情保卫战，你说呢？有觉悟。嗯，那不然奖励一下？嗯。妈。牛排，牛排，哇，啊！哎呀，我觉得我可能可以在厨艺上跟你一决高下。小贺看。下了，当初杨洋还把这个事情当成个笑话讲给我听，说是冰球队来了个小姑娘。我们国家也有女子冰球队的，我以后要去参加奥运会。哎呦，哎呦，了不得呀，这是要为国争光的节奏啊你！对呀、啊，果果，你要去参加奥运会，妈妈做你的第一个粉丝，好不好？好，妈妈，我饿了。那我们去外婆家吃饭，外婆给你做了你最爱吃的大螃蟹，还有油螃蟹。郭旭叔叔。必须没问题啊！说定了。耶、yeah! yeah! ！ Yeah! Yeah! <笑>